مرت 73 سنة 73 سنة عن تهجير الشعب الفلسطيني 73 سنة عن النكبة والله طولنا بغيبتنا بعد ما أعلنت بريطانيا بنهاية 1947 انتهاء الانتداب البريطاني بفلسطين بتاريخ 15/5/1948 بدوا الصهاينة بعمليات إرهابية للفلسطينيين من بداية 1948 فبالشهر الأول من السنة قاموا بتفجير سيارة مفخخة في مدينة يافا وتفجير فندق سيراميس بالقدس واللي استشهد فيهم تقريبا 50 فلسطيني وبرضه قتل الفلسطينيين على إيد المستعربين اللي هم الصهاينة اللي بتخفوا بزي عربي واستشهد المئات وبتاريخ 15/2/1948 بدوا الصهاينة بأول عملية للتطهير العرقي، وكانت على خمس قرى من الساحل الفلسطيني، وكانت كل قرية لوحدة لسكانها ما بتعدوا المئات بيواجهوا آلاف الجنود، وبهي الفترة بلشت المقاومة الفلسطينية، فوجد قادة جيش الإنقاذ تحت رئاسة فوزي القاوقجي، واللي كان عددهم بين ثلاث لأربع آلاف مقاتل، بأنه العدد والتدريب والسلاح غير كافي للمواجهة، فطلبوا السلاح من دمشق وبيروت بس للأسف انه هذا الاشي ما بكفي، فكانوا بواجهوا جيش مكون من 67 الف جندي صهيوني، واللي شكل خطه عرفت بالخطه دال او دالت بالعبريه، اللي بتهدف للسيطره على اكبر مساحه ممكنه من الاراضي الفلسطينيه، وطرد اكبر عدد من الفلسطينيين قبل انتهاء الانتداب البريطاني، وكانت اول عمليه بتاريخ 2/4/1948 اللي هي عمليه نخشون او معركه القسطل، واللي واجه فيها القائد عبد القادر الحسيني مع المناضلين قوات الهجنه الصهيونيه. واللي خسرها بعد ما بعث للقادة خارج فلسطين لمدوا بالسلاح بس ما أعطوه إشي فأرسل لأمين عام الجامعة العربية رسالة بقوله إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج انتصارهم دون عون أو سلاح وتوجه ببعض الأسلحة مع المناضلين واستشهد في المعركة وبعدها بكم يوم بتاريخ 9-4-1948 عملت قوات الإيرغون وشترن الصهيونية مدبحة دير ياسين واللي استشهد فيها 242 فلسطيني من نساء و أطفال وعجز وقاموا بأبشع أنواع التعذيب من اختصاب وحرق بالنار وقتل النساء الحوامل وبتاريخ 14/4/1948 قامت القوات الصهيونية بمذبحة ناصر الدين بمنطقة طبرية واللي تهجر فيها تقريبا 5000 فلسطيني وبتاريخ 21/4/1948 عملية بيعور أو معركة حيفا واللي كان فيها القائد محمد بن حمد الحنيطي مع 580 مناضل واستشهد فيها 60 فلسطيني وتهجير 50 الف فلسطيني وبعدها بست ايام بتاريخ 27 4 1948 عمليه حميتس او معركه يافا اللي تم فيها الاستيلاء على المدينه وتهجير سكانها وكمان عمليه هرقيل ويابوس وبفتاح اللي كانوا كلياتهم عمليات للتطهير العرقي للفلسطينيين وكانت القوات الصهيونيه بتهجم على المدن او القرى من ثلاث جهات وبتترك الجهه الرابعه مفتوحه لتجبر الفلسطينيين من الخروج من هذا المكان وكانوا يقتلوا عدد من الشباب ان كان ذكور او اناث بين 12 و15 سنه لارهاب الباقين، وكانت قوات الانتداب البريطاني لمساعده الصهاينه تخلي المناطق الفلسطينيه وتسلمها لليهود، وتم تهجير 350 الف فلسطيني وتدمير نصف القرى الفلسطينيه واحتلال خمس مدن قبل انتهاء الانتداب البريطاني ب 15/5، وبعد ما انتهت القوات الصهيونيه من عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين، قامت بتاريخ 14/5/1948 باعلان دوله الكيان الصهيوني، وتعيين حي مويز من كأ أول رئيس لدولة الكيان الغاصب واعترفت فيها أمريكا بنفس اليوم وبعدها الاتحاد السوفيتي ومن ثم الدول الغربية ودخلت القوات العربية اللي بتتكون من سوريا ولبنان والأردن وعراق ومصر وقوات السعودية تحت إدارة مصر بيوم 15-5-1948 للحدود الفلسطينية لتحرير فلسطين واللي كان عددهم بالترتيب مصر بقيادة أحمد علي المواوي 5000 الأردن بقيادة جلوب باشا 4550 العراق بقيادة أحمد لزبادي 2000 2500 سوريا بقيادة عبد الوهاب الحكيم 1876 ولبنان بقيادة فؤاد شهاب 1000 مقاتل بمجموع مع جيش الانقاذ والمناضلين الفلسطينيين اقل من 24000 مقاتل وتعيين الملك عبد الله الاول كقائد عام للجيوش كانت خطه الجيوش العربيه ب 
بانه القوات اللبنانيه بتنتقل من راس الناقوره للساحل الفلسطيني وصولا لمدينه عكا، والقوات السوريه من بنياس وبنت جبيل لصفد والناصره والعفوله، والقوات العراقيه من منطقه اربد في الاردن لغور بيسان والعفوله، والقوات الاردنيه نصف الجيش من الحدود لمدينه نابلس، والجزء الثاني لباب الواد عن طريق رام الله وبعدها اللد، والقوات المصريه من رفح للمجد لبئر السبع، وتغيرت الخطه قبل يومين من الدخول بعد اصدار الملك عبد الله الاول قرار التعديل بحيث صارت القوات السوريه بعد ما كانت مع لبنان ببنت جبال باتجاه صفد والناصره تغيرت الوجهه لجنوب بحيره طبريه نحو سمخ ولبنان تغيرت من راس الناقوره للمالكيه باتجاه مرج بن عامر واللي بينتج عنه ترك الجيش اللبناني قليل العدد لوحده في الشمال ومنطقه بيسان بدون تامين وثغرات كبيره في الجيش السوري والعراقي فاعترضت جامعه الدول العربيه على هذا التعديل ولكن جلوب باشا رئيس هيئه الاركان للجيش الاردني واللي تحت قياده الملك عبد الله الاول لم يعطي للاعتراض اي اهتمام وتم تنفيذ الخطه الثانيه صحيح انه العرب حققوا انتصارات منها استرجاع الجيش المصري مستعمرتين خان يونس ويد مرواي وغزه والاردن مستعمره عطارات والعراق استطاعت من استرجاع مدينه جنين والقوات السوريه استرجعت مستعمرتين عين غيف وهيردن الا انه الجيوش العربيه كانت تفتقر للقياده الموحد وبعد بيومين من دخول الجيوش العربيه يعني ب 17/5/1948 تم سقوط عكا والسكان كانوا بيستنوا الجيوش العربيه بس ما اجى حدا وتهجر 10000 فلسطيني من المنطقه وبعدها بايام بتاريخ 22/5/1948 قامت قوات الصهاينه بمذبحه الطنطوره بقضاء حيفا بانهم حاصروا المنطقه من اربع جهات واخذوا الرجال للمقبره واخصبوهم على الحفر وبعدها تم اطلاق النار عليهم ليسقطوا شهداء في هذه الحفر وبهي الفتره تم التجهيز للهدنه بين الطرفين فتم تعيين وسيط الامم المتحده الكونت برنادوت ب 20/5/1948 واللي كان هدفه الوصول لحل يرضي جميع الاطراف وكان واقف بصف الشعب الفلسطيني وبدات الهدنه من 11/6/1948 لمده اربع اسابيع لغايه 9/7/1948 ومن شروط الهدنه منع اطلاق النار وتحسين المواقع وتنظيم الجيش ووافقت الدول العربيه على الهدنه بس الطرف الصهيوني استغل فتره الهدنه باعاده تنظيم الجيش ووصول كميه كبيره من الاسلحه والمعدات الحربيه من الدول الغربيه وبعد انتهاء فتره الهدنه اصدر برنادوت تقريره واللي كان بصف الفلسطينيين ولهذا السبب تم قتله في القدس بتاريخ 17/9/1948 من قبل عصابه شتير وقبل انتهاء الهدنه انعقد اجتماع بين وزير الخارجيه البريطاني ارنست بيفن ورئيس الوزراء الاردني توفيق ابو الهدى بوجود جلوب باشا وتم الاتفاق فيها على المرحله المقبله بالمواجهه بانه الاردن ستحمي المنطقه العربيه لفلسطين بمعنى المنطقه العربيه المنصوص عليها بقرار 181 وبهي الفتره كانت القوات الاردنيه محتل اللد والرمله واللي هم حسب قرار التقسيم تحت مسمى المنطقه اليهوديه فالتزمت القوات الاردنيه باللي صار بالاجتماع وانسحبت بعد يوم واحد من نهايه الهدنه بتاريخ 10/7/1948 من اللد والرمله وتم قصفها بالطيارات الاسرائيليه ودخلها الجيش الصهيوني بتاريخ 12/7/1948 وارتكب مجزره في مدينه اللد واستشهد فيها 170 فلسطيني وتهجير 50 الف فلسطيني من المدينتين وبالمرحله الثانيه من الحرب كان انتصار القوات الصهيوني ملحوظ خصوصا بعد تجهيز الجيش ومده بالسلاح ودامت المرحله الثانيه 10 ايام وبدت الهدنه الثانيه ب 18/7/1948 وبفتره الهدنه قامت القوات الصهيونيه بمهاجمه النقب وقصف مطار العريش وغزه واماكن كثير بجنوب فلسطين واكتملت الهدنه مع توقيع الطرف الصهيوني مع كل طرف عربي هدنة منفصلة فهدنة مصر بشهر 2 من 1949 برسم خط الهدنة بين مصر والكيان الصهيوني وإبقاء منطقة غزة تحت السيطرة المصرية وهدنة لبنان بشهر 3 من 1949 التزامهم بخط الهدنة أو الخط الأخضر واسترجاع 13 قرية لبنانية تم احتلالهم من الصهاينة في الحرب وهدنة الأردن بشهر 4 من 1949 تراجع القوات الأردنية من المناطق الأمامية وإبقاء السيطرة على منطقة الضفة الغربية واكتملت الهدنة بتسليم المثلث الفلسطيني مقابل تلال الخليل بتاريخ 10/5/1949 واخيرا هدنة سوريا بشهر 7 من 1949 بانسحابها من الاراضي الفلسطينية وبهي السنة وبعد سنة كاملة من اعلان دولة الكيان الصهيوني تبينت المأساة فتم احتلال 11 مدينة فلسطينية وتدمير 500 قرية واحتلال باقي القرى بدون تدمير واستشهاد تقريبا 13000 فلسطيني واكثر من 30000 جريح تهجير 850 ألف فلسطيني صاروا الآن في الشتات وظل بالأراضي المحتلة 150 ألف فلسطيني من مسلمين ومسيحيين اللي معروفين اليوم بعرب الداخل أو عرب الثمانية وأربعين وبالنهاية بحب أحكي شغلة 
رد على قول ديفيد بن غوريون لما حكى بنهاية 1948 الكبار سيموتون والصغار سينسون الكبار ما زال منهم عايش وبربي أجيال على حب فلسطين والصغار لسه متذكرين وعمرنا ما رح ننسى وراجعين وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تكونوا استفدتوا كان معكم لؤي بحكاية حرب سلام